皇上把月帅召回临安，罢除了他的兵权，解散了他的岳家军，还给了他一个闲差，枢密副使。我不信，我不信，我不信皇上有这么糊涂。也许，也许是如此聪明吧。你真是话中有话。这四周都是聪明人，怎么会糊涂呢？事到如今，南朝还有聪明之人吗？有，最聪明的，莫过于太后向皇上推荐的御史，御史秦桧。啊，他晓得该称他是秦相国。昔日，秦桧确有其心。也确有其才。造谣言的是他，泄机密的是他，谈和议的是他，扣粮饷的是他，远君子用小人的是他，十二道金牌追回岳元帅的也是他。他的心，就是离间南朝君臣争分信送之心了。他的才。就是操纵文武百官，敛财敛死之财啊！你怎么知道？这些都是秦桧的所作所为吗？南朝的百姓个个知道，只有太后您不知道。这么说，是哀家见人见错了，哀家怎还是？东瑶国本吧，罪魁祸首。小的不敢，小的不敢放肆，不敢这么想啊。月和，笔墨此后，我要写信，革掉秦桧的职。你想法子送到临安，面呈皇上。太后，如今秦相国至少遮天，把持朝政。太后的信函恐怕还没进宫，就已经被烧了。来使提出何意？诸位认为如何啊？哎，打了十年了，我大金万千勇士丧命沙场，最后呢还是打不过人家。照我说，早该何意了。嗯，那咱们提出什么条件呢？让宋人每年向咱们纳银二十五万两，卷二十万匹，这样就够了。毕竟是咱们打败了。我怕条件再多，宋人不肯答应啊。哼，还好先皇深谋远虑，早有安排，不然，岳飞怎可能会退？所以，何意不需要担心。乌棱思谋，你也说句话。赔款还不够，让宋人割地给我们。嗯，乌珠，你也说句话。一切条件由皇上定夺。你们说的都很重要，这些话要让宋史带回去，还有，要定下来两方的关系，让宋朝向大金称臣，由大金册封宋朝的皇帝。不过还有一件事，是一切条件之首。如果宋朝不答应，何意免他？请皇上明示。必杀非，实可合
人秦桧叩见皇上，平身，谢皇上。皇上，还在生岳飞的气，能不气吗？这个岳飞，越来越不把朕放在眼里了。皇上要保重龙体呀、啊。爱卿此来，有何事啊？皇上，金人送来了一封国书，请皇上过目。不看了，不看了。金人这次。想要黄金还是白银？直接告诉朕就是了。是。皇上，金人不要金，不要银，他们要一条人命。命？谁的命啊？岳飞。今人在国书上说：“必杀飞，实可合。”此事，还请皇上圣裁。今人怕的就是岳飞啊。朕要是真的杀了岳飞，岂不自毁长城呢？皇上，今人今非昔比，实属强弩之末。微臣力主何意，不是担心千里之外的今人，而是担心昼夜之间的岳飞。若不杀岳飞，岳飞必反。都说岳飞必反，岳飞必反。到底他做了什么事？朕要杀他。朕若是杀了他，就是一个大昏君，会被千秋万世唾骂的。皇上，如果金人再度干戈，岳飞趁此机会再度北伐，该如何是好？一旦他岳家军真的知道黄龙救回钦宗皇帝，那皇上您往哪儿搁？更让臣不敢设想的是，若岳飞果真灭了大金，收复了中原，届时岳飞权高位重，他会不会谋反？岳飞还没死呢，生死已经建立，一个武将居然有那么大的影响力，为了皇上微臣真的是寝食难安呢、啊。不错，岳飞有时是比较执拗一些，但以他的为人，他是不会反的。皇上，就算岳飞他的品格可以相信，那些仰慕他的人呢？若他们强加黄袍在身，岳飞会如何？想当年，周世宗柴荣在世时，太祖爷是何等的忠心耿耿，何等的鞠躬尽瘁，万死不辞的为皇帝效力。可老皇帝刚刚离世。后周天下，不就马上变成了赵家江山了吗？岳飞，怎可以和太祖爷相比？皇上宣誓的是。那您认为，此事如何处置？如今人所说，必杀飞，实可合。更何况，金人答应，只要年前杀了岳飞，年后皇上就可与太后团聚。素云当真？千真万确。对于社稷立下许多大功，如若朕真的杀了他，岂不是要成为千古昏君了？到时候满朝。
好文物，黎民百姓都会知道朕为了一己之力而杀害忠良。皇上，鱼与熊掌不可兼得，这就要看皇上想要鱼还是熊掌了。时间过得真快啊！不知不觉，你娘也走了快六年了。爹，我能问您一个问题吗？你问吧。为什么娘走了这么多年，你都一直没有续弦？在这个世界上，没有人会比你娘更好了。以前，娘总是逼着我学琴，不让我碰鼓，说是一轮鼓声战士起。你娘说的没错。以前我不太明白，后来我慢慢懂了。我希望天下永远没有战士。为什么？爹是一员武将。每当打仗，我就看不到爹了。虽然爹您不断的受到朝廷的封赏，可是我总觉得很害怕。你怕什么？爹的官越做越大，责任也越来越重。一个人的心只有这么大，装了太多国家的事，就装不下我了。这些年，我最害怕两件事，一件是传来战败的消息，我怕我会看不到爹，再也看不到了。那另外一件呢？当我记事以来，每一个节日，您和娘都不在我的身边，不管是春节、上元节、中秋节，看着别人家热热闹闹的，只有我一个人。皇上，枢密使韩大人求见。宣，遵旨。宣，枢密使韩大人觐见。老臣韩世忠
，叩见皇上。韩大人，快快请起，谢皇上。此座，谢皇上。韩大人，这一次回了临安，见到家小，可都好啊？多谢皇上关心，家小一切都很好。那就好啊。这些年，承蒙皇上厚爱，老臣战功未立，却不断受到皇上的错爱，加官进爵，封田赏地，老臣受之有愧呀、啊。哎，这是哪里话？如若当年的苗刘兵变，没有你韩世忠。哪有朕呢、啊？皇上，眼下国事不济，大宋未兴，老夫恨不得统领千兵，决胜千里，为光复大宋流尽最后一滴血。只可惜啊，老夫年事已高，体弱多病，心有余。而力不足啊，所以恳请皇上准许老夫复归故里，安享晚年。韩帅，一片忠肝义胆，为国效命三十载。你若离开，朕真是舍不得。啊。不过，既然已经开了口，朕若是不批准，朕这个皇上实在是不近人情啊。好吧。多谢皇上，皇上圣明。韩帅啊，朕真的很高兴，能看到爱卿你安度晚年啊！多谢皇上。严芳，爹，您回来了。好，回来了。爹，坐。啊。爹，累了吧？先喝口茶吧。嗯。严芳、啊，嗯，整理行囊，我们回老家去。啊。出什么事了？我已经跟皇上告老还乡了。真的？您不走了，再也不走了？来，再也不走了，爹要一直陪在你的身边，爹还要亲眼看着你。去嫁人呢？爹，好，那我这就去收拾。去吧。嗯。
岳飞已经从江州回到庐山了。他这个人一闲下来就想着闹事，所以我们一定不可让他闲着。喜儿，在吩咐下去。关于岳飞，他召集过什么人，说过什么话，干过什么事，到过什么地方，都要一一查清楚，上报相国府。知道了。今日请大家来，是要商议一下岳飞一案。何大人，你作为御史忠诚，怎么看？下官不知岳飞是何罪名？谋反。那罪状是？御家之罪，何患无辞？岳飞名望甚高，若要定他的罪，还得拿真凭实据说话，不然难平民心。就连他身边的大将们，也不会善罢甘休。何大人所言极是，所以今日我们要把岳飞的罪状数一数，列表说明，上奏预览。我们不可冤枉忠臣。也不可放过乱党。依微臣看，如果说要罗列岳飞的罪证，那就该从哪一年哪一任开始算起。如果太过鸡零狗碎的，皇上也不耐烦看，也显得我们太过故意营造，参上去也不好看呐、啊。若是要从头说起的话，建炎元年，他越级尚书，诽谤大臣，仅仅是这一条就已经是死罪。他又在北岸新乡与统帅王彦失和，引兵自遁，阵前当斩。建炎三年，岳飞不从留守使杜冲的指挥，立祖绝河剿敌，论罪也离不开一个“斩”字。可是，像这些罪状，为时久远，皇上已没了印象。我看还是以。就近三五年之内的抗命案件，为先的好。小的以为，今人犯淮南，皇上亲札指挥，前后一十五次。下旨要岳飞策应战事，而岳飞做官胜负，拥兵不进，大宋率，临军征讨，及其三日者斩。更何况降旨一十五次，岳家军才开拔应战，就这一撞，便让他吞噬不下了。好，这个好。苗刘兵变以来，皇上一直都是心有余悸。岳飞不听指挥，那皇上怎么会给他机会变成下一个苗父，或者是刘正彦呢？还有什么？微臣知道，他岳飞在被霸权之后，曾写了几个字给张宪，叫张宪错置别作，破画。这里面包藏破心，用意明显，别作不画。如何之别，如何之作，如何之破，如何之画，这里面寓意很深呐、啊。什么错置别作破画？他们分明。就是聚众谋反，按大宋律谋叛剿，不但张宪可以剿，岳飞也可以剿。就凭几纸行文就能定岳飞的谋反之罪吗
要办岳飞，必须要先办张宪、岳云、王贵。只要这三张王牌在我们手里，还怕搬不倒岳飞？要想拿到岳飞的罪证，那就应该找他身边最亲近的人。他们几个肝胆相照，要从他们的嘴里套话，那简直比登天还难呢。我现在心中已经有了人选。哦，谁？王贵。他跟岳飞从小一起长大，感情是最深的。就因为感情深，所以他心中才有恨。你想想。这些年，岳家军里面的大将，有几个是春风得意、受重用的？不是他王贵，是张宪。你说他这心里能没恨吗？之前在牛头山，他就差点被岳飞砍了脑袋，还是靠大家一再求情，才免遭一死。佩服的肝脑涂地，但经过这件事情，难免他的心里会留下一个疙瘩。所以啊，这王贵是可以用的。这就好办了。你真的不走了？不走了。你们知道奶奶的坟墓为什么向着北吗？唐寅在北面，奶奶临终前就想回老家，和爷爷葬在一起。可是，爹有生之年是回不去了。奶奶的这个心愿，我是完不成了。你们要记得，如果多年后收回了故土，你们一定要把奶奶葬回老家。在你身，痛在我心。你呀、啊，什么岁数了还这么皮？你说你，我不紧张，你紧张谁呀、啊？你为这个家付出这么多，真的是委屈你了。当初我嫁给你，就没打算享清福。这么多年。别过来了！我是说真的，我岳飞为了朝廷，为了百姓，一片忠心，问心无愧。可是对你，我有太多太多的自责，太多太多的愧疚。我已经想过了。我的前半生许给了朝廷，我的后半生全部都许给你。真的？真的。从现在开始，我们再也不要分开了。你开心的时候，我就陪你开心；你不开心的时候，我就逗你开心。就这样牵着你的手，一直到我们老死。你说好不好？以后你要做什么，我都跟你在一起。你甩不掉我了。
也太早了。真想回去再睡一会儿。<笑>你这个笨蛋，一会儿看日出，你就不会这么说了。对，天天都有日出，有什么好看的？那你还天天吃饭呢，有什么好吃的？哎，小心点儿。快点，快点，太阳要出来了。今天雾这么大，不知道能不能看到日出呢？我相信，只要想看，就一定看得到。保佑保佑，雾快点散掉，让我们全家人一起看个日出吧。嗯是不可为，便不为。放下了，我便放下。小娥，我们做了二十载的田园美梦，就在当下了。张将军，岳云，先说。岳云，咱们屋子里遭贼了。先说啊，这贼头上缺根筋呐、啊，偷什么也偷不到咱们屋里啊。咱们屋里只有个穷字可偷。<笑>我看这事儿没你想那么简单。这贼翻箱倒柜的，偷的是咱们的往返行文。行文？什么行文？过来，就是取岳君楼的那份。取岳君楼？嗯，岳君楼可是公事公办，没什么见不得人的呀。你说的对，起楼的这个行文。你爹并没有批，只写了“错字别做破画”这六个字。当时我心里不痛快。我们打了二十年的仗，最后想弄一间瓦顶屋都不行。要我别做破画，我可没有闲工夫来破画这事。毕竟武将不惜死嘛，连死都不惜了，难道还会惜一座屋子不成？现在看起来，你爹有远见。岳云啊，朝廷啊，就是看不到我们这帮铁哥们儿聚在一起，怕我们没事就会嘀咕如何连接和硕、指导黄龙的事儿。我觉得你爹有三只眼，他把事情看得更透，看得更深
，看得更远。先说啊，我怎么看我爹他只有一只眼呢？在京城待了半年，每天跟皇上面对面的，怎么就看不出来皇上对他安的是什么鬼胎？玉云，你错了，其实你爹……两位将军，两位将军，请闪光。请闪光，告辞<笑>张将军，岳将军，秦将军以武会友，我等特来讨教。好，请入座。诸位也都入座。今天，在相国府以武会友，请大家各显所能，不要客气。二十年前，岳云少将军的父亲，岳元帅，便是在劲武场上枪挑小梁王，而拿到的相州第一勇士的头衔，从此平步青云，扶摇直上，官拜少保，南面为王啊！我代父帅谢过诸位，尤其是岳云少将军，年方二十二，久经沙场，冲锋陷阵，素有英名。今日，希望他能够在相国府一展岳家八大锤的绝招，让我等趁此机会，开开眼界。好，那我就献丑了。来，诸位。大家举杯为庆。禀报老爷，王将军来了。王贵给相爷请安，坐吧。谢相爷。来，这是本相珍藏了十八年的绍兴女儿红。谢相爷，王将军，开门见山吧。本相今日找你来，有件事。
疯狂，一边尺度万里占四方。炮火上，何方忠魂埋骨？